നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദിയ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് പുഡിങ് വേറൊന്നും അല്ല ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് മാർബിൾ പുഡിങ് വലിയ പേരാണ് കേട്ടിട്ട് ആരും എന്താ ഇതെന്ന് നോക്കണ്ട സാധാരണ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് സാധാരണ പുഡിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് മാർബിൾ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓളം ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ വക്കില് സൈഡിലെ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കും അരിഞ്ഞ് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാല് പിന്നെ വേണ്ടത് ജലാറ്റിൻ ആണ് ചെറിയതിൻ്റെ ജലാറ്റിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പീസസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഈ അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക മുറിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു മൊത്തം ബ്രെഡ് ഇട്ടു കേട്ടോ ഒരെണ്ണം താഴെ പോയി അത് ഞാൻ മാറ്റി കിട്ടില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടര കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് നല്ല തണുപ്പും അല്ല ചൂട് പാലും അല്ല നോർമൽ കുക്ക്ഡ് കുക്ക് മിൽക്ക് അല്ല ബോയിൽഡ് മിൽക്ക് അല്ല പ്ലെയിൻ മിൽക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തു നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം ഇതിനെ ഒരു ബോട്ടം കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇതിന് തിക്ക് തിക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം കട്ടിയുള്ള പാനിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് മിച്ചമുള്ള അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഷുഗർ ആണ് നോർമൽ സാധാരണ ഷുഗർ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ കൂടുതലെടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് അതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അത് മെൽറ്റ് ആകില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഇളക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജലാറ്റിൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലാവില്ല കറക്റ്റാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജലാറ്റിൻ ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലോട്ട് ചേർക്കുക ഞാൻ ഈ തവി മാറ്റിയിട്ട് ബിസ്കർ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കൈവച്ച് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനാച്ചാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ നേരത്തെ ഇട്ട ഷുഗറും നമ്മുടെ ഈ ജലാറ്റിനും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവും ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജലാറ്റിൻ്റെ ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മളത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റെഡിയായി നല്ല മെൽട്ടായി വരും ഞാനിപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വന്നു ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുത്തു കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ നേരത്തെ കാണിച്ച കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ ഇതും കണ്ടോ എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് തിക്കായി നല്ല ചൂടാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബൗൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബോളിലേക്ക് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്നിൽ നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസോളം ഏകദേശം ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എത്ര വേണം സ്ട്രോങ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചൂടൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇടാൻ എന്നാലേ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മ
വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കണ്ടോ ലെങ്ത് വൈസ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ലെങ്ത് വൈസ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റൗണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മോൾഡെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് ഒഴിക്കേണ്ട നടുക്ക് തന്നെ മാത്രം വൺ കപ്പ് ഈച്ച് വൺ കപ്പ് ഈച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമുക്കിതങ്ങ് ഫുൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സോസ് തീർക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർബിൾ പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് മോൾഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് സെയിം പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് മോൾഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് മോൾ മോൾഡ് പോലത്തെ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് എന്താ പറയുക സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കണം വൺ വേ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കണം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം ആ ഡിസൈൻ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ നിറയുമോന്ന് ഓഫ്കോഴ്സ് യാസ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് നിറച്ചെടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൊത്തവും അങ്ങ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് രണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ടേബിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ലെവലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് കണ്ടോ തീർന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒന്ന് അര കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പോളം എക്സ്ട്രാ ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മളെടുത്ത് നേരത്തെ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിങ്ങിനെ മാർബിൾ പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തവും ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു വലിയ തിക്കായിട്ടൊന്നുമല്ല കുറച്ച് ഒരു ലെയർ കാരണം ചോക്ലേറ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ത്രീ ഹവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ തണുത്തു നല്ല എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരും നിങ്ങൾ ആ സൈഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തി വെച്ചൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനൊന്ന് മാറ്റാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗറും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഭംഗിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കട്ടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു എന്താ ഭംഗി നല്ല അകത്ത് കണ്ടോ ഡിസൈനൊക്കെ എന്ത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് മാർബിൾ പുഡിങ് ഇസ് റെഡി ഇനി ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതായത് കേട്ടോ എന്ത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിക്കുക സന്തോഷമായിട്